A y que Dios, pues mira, gracias a aquello, ahora que te has tornado grande, ahora tenés B. Una cosa, Antonio, ¿has algún de hacer una fuerte inversión a maquinaria para poder hacer el realidad del somni? Por ejemplo, ¿a esta máquina que ahora está en que te ayuda a modelar? No. No he de hacer una gran inversión y te explicaré por qué o si yo. Es una pena, porque se han destruido muchas cosas en aquel país, y es una pregunta pues, interesante, muy interesante e importante, pero aquel Martínez Mateis, que ahora estoy trabajando, aquel Martínez va a surtir a la Coruña, de unas grandes fuerzas que se van desfer. Y a eh, aquellas ilusiones, aquellas pasiones que yo tenía de pitit, de cuando yo fuese gran, pude utilizar aquellas maquinarias, utilizar aquellos forces, ahora cuando me he trobat, que me he comenzado a dibujar, han trobado que no existían. Y eso para mí es un gran dolor. O sigui, por ejemplo, que estas peces que estoy ara, no sé si quieres ver alguna parte, algún formato, lo que estoy haciendo, pues no dicen de ser peces grandes, que pues animará de mol la escultura en formato gran. Pero claro, eh, os decimos más medios que, que tú has de buscar, ¿no? O si sigui, yo no tengo forns, yo no tengo maquinaria pesada. Pero voy a decir, no es de hacer una gran inversión, es de pensar en otra cosa. Voy a decir que, que la técnica que estoy aplicando son 50 años de experiencia de forjador, aunque sí he hecho escultura, y he pasado a la escultura. Tampoco estoy de acuerdo con una cosa, y no soy yo el que hauria de decir, pero, pero son sentimientos que parlen, otras veces los sentimientos surten de dentro. Perfecto. Que esta pesa, pues. Es una pesa que voy, pues, bueno, tiene un diámetro de, de dos metros, eh, pesa cuatro toneladas. Sí, pero una otra obra también. Bueno, ya subía. ¿Qué palabras de esta esfera que estás trabajando? Esta esfera, aquí esta esfera. Pero explícame eso del sentimiento, que tú dices que. Mira, yo, yo la vida, amo el mundo del ar, amo el mundo del ar, yo, yo doy mucha importancia a lo que nos puede tocar y a lo que nos puede ver. Pero yo no la esculto. La esculto es compañero de dos personas. O si sea, la esculto, ya un hombre, y un artista. Las muchas vegades el hombre está cansado, el hombre no sé qué, y el artista continúa. Aquí está la puerta, que dice que voy a pasar cuatro años para hacerla. Uh -huh. De los 15 años, primero la voy a pintar a escala de 10, después la voy a pasar a tamaño natural. Y bueno, va a ser una puerta que está posada en varios puestos. Eh, cuando van a hacer homenaje al pintor Marsá, homenaje póstuma al pintor Marsá, en fin, va a ser una puerta pues, que va a aportar relevancia. Y primero digo, va a ser una cosa de decir, bueno, en això acabo con la forja y ya he acabado con la forja, en fin, con la escultura. O sea, que esta pesa, o sea, el mundo món de la escultura de hoy, que puede no ser la persona más indicada para hablar, pero sí, un hombre cuando arriba 60 años, algo puede comenzar a mí, pero si no, cuando lo diré, ya no, no, no tiene en tiempo. Si hoy se está empleando una técnica en el mundo del ferro, yo considero que ha de ser esta técnica, y que esté en un mundo moderno y que ha de existir, pero bueno, hoy agafarás un ordenador, te irás a pintar tridimensional, agafarás un casete, pasarás a un láser, que allá en el lo exportará. Yo intento no hacer qué tipo de escultura. Intento, intento buscar otras historias. Eh, el mundo de la escultura eh, ya hace muchos años, de muchos siglos, que se ha trabajado. Bueno, eso es una de las peces que fue también con el jove, eso es una escópora, es un pez pues, que es vermell y que es fasota, eh? es una peça muy antigua, pero las peces que ahora estoy realizando van por un otro sendero, van por un otro... O sigui, por ejemplo, lo que estoy intentando es hacer peces que siguen naixements. O sigui, ¿Qué eh, dice? Te explico. O sigui, al, crear, al crear un volumen, al crear un volumen, la escultura es un volumen. Normalmente lo que se está haciendo y se está aplicando es agafar elementos y se está aplicando, agrupando y estás creando un volumen, ¿de acuerdo? Entonces no va a aquí. O sigui, yo intento comenzar la peça de pitita, o sigui, ya te digo que la escultura es un eixament. Y el ser un eixament, yo comienzo a partir de una, una peça pitita, como es el caso de aquella peça que es visto antes, y la vaina a hacer en o sí, sea, es una otra historia, voy a decir, es, es una otra concepción. En que esta bola, pues también, pues... La esfera pues... en la que estás trabajando, ¿no? Sí, la esfera es una otra pieza que estoy haciendo también. Y... Pero voy a decir que son cosas técnicas, son cosas que, pues, pudiesen abrir para la mesa de van. Pero yo, el que, el que me han dicho que esta esfera, yo no he tenido la playa de sí. pero que no tenía una soldadura. No, bueno, es la técnica que estoy utilizando. La técnica que estoy utilizando. O sea, la técnica que... Aquesta era, aquesta era una mica, aquesta peça que has vist abans, era una mica en homenatge a Julio González, los, los captus de Julio González, ¿no? Y a mí me representar una mica yo. O sigui, te fixes, llavors, bueno, llavors yo portaba el bigote, y això, així tal como he comenzado, o sigui, això que estem veient ara era la forja clásica, a la peça de dalt eren 8 peces y la del mig nou, tota una peça, o sigui, no había cap soldadura. O sigui, eh, amb el món de la forja, que, que, bueno, pues que es un món que... El mundo de la forja también, todo el día en forja, no. Ha habido forja, forja clásica 
i hi ha hagut ferro artístic, no? Això és una volada de dosells, que arrenquen el vol, i aquest, ja et dic, aquest és un home Captus, un mica homenatge a Julio González, vull dir, els Captus famosos d'en vell, clar, era jove, i, bueno, això és ja una sèrie nova, el que estic fent ara, que estic investigant i... Bueno, són peces, ja et dic, que són prototipus, eh? O sigui, són peces acabades, i l'avantatge i desventatge que té això, o sigui, la mateixa manera que pots treballar i pots crear i buscar moltes coses, també tens la particularitat que no pots reproduir-les. El que comentava abans del bronze, no? O sigui, una peça d'enquestes, això són màscares, aquí tenia 10 o 11 anys quan feia aquestes coses, era un crio, vaig començar per aquí, això són les entranyes, o sigui, això ja és ja és de la nova sèrie que estic fent ara aquesta és una nota musical està tot desenvolupat d'una peça i clar, això són peces úniques i no es pot repetir com el bronze, no? és una fundició que faràs un fang i dius, bueno, doncs fem tant això és d'aquella famosa sèrie que et dia d'abans també de quan era xaval, aquí era molt jove aquesta és una màscara tipus cubisme és tota d'una peça de xapa de 10 mil·límetres aquest és un primitiu que tenia de 11 anys quan la vaig fer és tota d'una peça Cali, i on tens aquestes obres? Aquestes obres les tinc una mica guardades. Bé, ara estem parlant, ara que dius de les obres. Jo també, doncs, ara, mira, això és quan era jovenot. Aquesta màscara de darrere m'agradava molt, la vaig regalar amb unes cosines. Això és una sèrie d'inoxidables que vaig començar a fer. Aquestes obres ara, això és la cigüenya, va ser premi nacional i després va portar moltes històries. Vull dir, està feta amb sis peces, això és un duc real, té un pes de 50 quilos. Això són les peces que ja van fer de xaval, no? I aquesta és la nova sèrie, doncs, que hi ha, van els deroteros per ahí, no? Les peces aquestes ara estem en contacte amb habladories informals, amb l'Ajuntament de Targa. M'ha agradat aquesta frase, habladories informals. Sí, sí. Sí que no hi ha res signat, va? No, no, perfecte, no hi ha res encara segur, però bueno... Jo els estic reclamant per un costat i ells sembla ser que són receptors també de que, bueno, doncs hi ha unes naus que jo per mi és un gran orgull de que les naus del Trepat, la famosa fundació Trepat, hagi fet capes també als públics, concretament a l'Ajuntament i, doncs, que, bueno, que allò a part que va donar molt de sí a quan se va fundar i els grans oficis que hi havia allà i el gran saber que allò va donar en silenci, que ningú sap el que allò va arribar a donar. Jo me'n recordo que el xaval em passejava per allà i hi havia homes esculpint, que eren artesans, però per mi eren artistes, i estaven esculpint, per exemple, els motllos de les peces que feien allà. Tota aquesta història, hi havia un saber, hi havia una cosa, una riquesa pel poble, una riquesa pel personal, per la gent que es fixàvem en aquestes coses, però ara estic més content. O sigui, estic més content perquè veig que allà em faran un museu. I és una cosa molt important, o sigui, el museu del Trepat, és una cosa molt important, va ser, jo diria que va ser el taller més important d'Europa, de maquinària d'ús d'animals o sigui, ús d'animals i allí hi ha grans històries i bueno, tot això ve relacionat amb la pregunta que m'acabes de fer on guardes les peces o les tens a mi m'encantaria poder tindre l'estall allà al trepat hi ha unes hi ha unes foses marquíssimes hi ha el martinet aquest que has vist abans meu doncs que encara els tenen allà de la mateixa i a mi m'agradaria ficar en marge d'elles màquines m'agradaria remenar allà i entrar en el meu ambient o sigui, el somni d'un xaval que era petit que tenia de 11 anys i jo somiava amb allò i doncs bueno, doncs m'agradaria fer aquest somni realitat i ara estic treballant amb un taller, jo tinc un taller doncs que és una empresa de caldereria i bueno, estic treballant amb un apartat que em fa el permís estic guardant les peces una mica d'en puc però que clar, petites no en són, han vist una mostra 